हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि ओ मैथ्स टीचर तो वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एन सी आर बुक क्लास टेन चैप्टर फाइव एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फाइव एंड सिक्स दोनों इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे इज जीरो अ टर्म ऑफ ए पी ए पी आपके यहाँ पे क्या है थर्टी वन ट्वेंटी एट ट्वेंटी फाइव एंड सो ऑन तो आपको बताना है कि क्या जीरो भी इसका टर्म होगा क्योंकि आप यहाँ पे देखो आपकी जो ए पी है वो बैकवर्ड में चल रही है यानी नंबर कम होते जा रहे हैं पहले थर्टी वन है फिर उससे कम नंबर है फिर उससे कम नंबर है तो आपको बताना है कि क्या ऐसे कम होते होते कभी जीरो भी उसका टर्म आएगा तो इस क्वेश्चन के बहुत से टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कोई भी एक टर्म आपको यहाँ पे लिख के कह सकते हैं कि क्या ये इसकी टर्म होगी कोई भी एक नंबर आपको बता दिया यहाँ पे जैसे जीरो लिखा है आपको टेन लिख देंगे को फाइव लिख देंगे और आपको कहेंगे आप चेक करके बताओ क्या ये इस एपी का टर्म है या नहीं है तो जो भी जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया और वो आपको बताना है कि इसका टर्म है या नहीं है तो आप यहाँ पे हमेशा क्या करोगे टर्म का फॉर्मूला लोगे तो टर्म आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ओके अब आपको ए यहां से मिल जाएगा ए आपका थर्टी हो जाएगा डी आपको कॉमन डिफरेंस यहां से मिल जाएगा और जो भी टर्म आपको बतानी है कि ये इसकी टर्म है या नहीं है उसको आप क्या यहाँ पे क्या ले लोगे ए एन ले लोगे ओके okay? तो ये हमें पता है ये हमें पता है ए एन हमें पता है हमें सिर्फ क्या फाइंड करना रहा एन फाइंड करना रहा तो एन ही आपका नंबर ऑफ टर्म होता है नंबर ऑफ टर्म आपकी किस तरह से होती है नेचुरल नंबर की फॉर्म में होती है वन टू थ्री फोर पूरा आपका नंबर कंप्लीट नंबर होना चाहिए फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए तो जब आप इन तीनों वैल्यू को पुट करके और यहाँ पे एन की वैल्यू को फाइंड करोगे तो एन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो वो उसका टर्म नहीं है क्योंकि हम कभी भी किसी चीज को काउंट करते हैं तो फ्रैक्शन में नहीं नेचुरल नंबर में काउंट करते हैं तो अगर आपका यहाँ पे एन फ्रैक्शन में है तब तो आप कहोगे कि ये जो नंबर है ये इसका टर्म ये इसकी कोई भी टर्म नहीं है और अगर आपका एन आपका कंप्लीट नंबर आ गया है नेचुरल नंबर में से कोई नंबर आ गया टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन इस तरह से तो ये जो भी आपको नंबर यहाँ पे गिवन है वो इसका टर्म है तो ये चीज आप लॉजिक याद रख लो तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा ओके तो जो जिस भी नंबर को उसका टर्म बताना है उसको आपको ए एन ले करके उसको सॉल्व करना है तो गिवन ए पी इज थर्टी वन ट्वेंटी एट ट्वेंटी फाइव एंड सो ऑन अब हियर ए इक्वल टू आपका थर्टी वन हो गया एंड डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू माइनस ए लिख दो चाहे ये ए या ए वन कुछ भी हो सकता है ये ए वन ये ए टू ये ए थ्री इस तरह से इसको ए वन ले लिया तो ए टू माइनस ए वन आपका ट्वेंटी एट माइनस थर्टी वन हो गया तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ट्वेंटी थर्टी वन में से ट्वेंटी एट गया तो यहाँ पे बचा थ्री बचा लेकिन साइन आएगा आपका यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि थर्टी वन बढ़ा अब यहाँ पे हम लेट करें हेयर ए एन इक्वल टू जिस भी टर्म को लेना उसको हम यहाँ पे पहले क्या लेते हैं उसको ए एन के इक्वल लेते हैं ए एन इक्वल टू जीरो हो गया अब कंसेप्ट क्या है वो मैं लिख देती हूँ ओके okay, तो कंसेप्ट हमारा यह है कि फर्स्ट कैलकुलेट एन इफ एन कम्स आउट टू बी ए नेचुरल नंबर आता है देन द गिवन ए एन विल बी द टर्म ऑफ द गिवन ए पी ना फॉर्मूला लगा लो उसमें सारी वैल्यू पुट करके और एन फाइंड कर लो तो एन माइनस वन इंटू डी ए एन हमने जीरो ले लिया ए हमारा यहाँ पे थर्टी वन है प्लस एन माइनस वन और डी यहाँ पे कितना है माइनस थ्री ना सॉल्व करो पहले प्लस का थर्टी वन उधर जाएगा तो ये माइनस का थर्टी वन हो जाएगा और इक्वल टू एन माइनस वन इन टू माइनस थ्री रह गया अब माइनस का थ्री उधर जाएगा तो माइनस का थर्टी वन थर्ट माइनस का थ्री यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में यहाँ पे थर्टी प्लस का था तो माइनस में चला गया या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एन माइनस हो गया अब माइनस उधर जाएगा तो ये थर्टी वन बाय का वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा डिवाइड बाय एन अब आप इसको सॉल्व करके देखो हमारा एन क्या आ रहा है वन के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो वन ले लिया थ्री एंड वन का एलसीएम हो गया थ्री थ्री के टेबल में थ्री आता है वन टाइम तो थर्टी वन इंटू वन थर्टी वन हो गया फिर वन के टेबल में थ्री आता है थ्री टाइम तो ऊपर थ्री से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया एन हो गया थर्टी वन प्लस थ्री थर्टी फोर बाय थ्री तो थ्री के टेबल में से थर्टी फोर कैंसिल नहीं होता है यानी कि कंप्लीट आपका नहीं आता है थर्टी थ्री होता तो इलेवन टाइम हो जाता है लेकिन थर्टी फोर थ्री के टेबल में नहीं आता है तो इसका मतलब एन यहाँ पे क्या हो गया आपका फ्रैक्शन में आ रहा है अगर इसका उसको आप सॉल्व भी करोगे तो ये इलेवन और वन बाय थ्री रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे थर्टी फोर थ्री से किया वन टाइम थ्री जीरो फोर आया वन टाइम थ्री तो ये रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है डेसीमल की फॉर्म में आ रहा है या आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये हो जाएगा इलेवन रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज इलेवन में बाय थ्री आ रहा है या फिर आपको यहीं पे दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बट यहाँ पे इलेवन थर्टी फोर बाय थ्री जो है थर्टी फोर बाय थ्री इज नॉट
a n equal to 0 is not any term of the given AP. So, this means that this is not a zero is AP. Ki koi term par nahi hai. Now, next question 6. Dekhte. Question number 6 is the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer. The taxi fare ke question that we have done in the NCRT book. So, what do you think that the first kilometer is the fare? So, if you have a cab in the book, then you can see that the first kilometer is the fare, and the remaining kilometer is the total of 5 km. Now, you have to total 5 km. So, the first kilometer is the rate of the fare. 15 rupees और remaining जो आपके 4 किलोमीटर हैं तो उसमें per kilometer का rate आपको यहाँ पे दिया गया है 8 तो additional का आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8 rupees per kilometer तो यहाँ पे तो 15 हो गए ये हो गए आपके 32 तो दोनों को मिला के आपका यहाँ पे लग जाएगा जितना भी आपका fare हुआ है तो आपको क्या बताना है the, the, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer अब पहले एक किलोमीटर चला तो उसको 15 रुपए ही देने हैं लेकिन अगर वो दो किलोमीटर जाता है तो उसको 15 plus 8 देना है three किलोमीटर जाता है तो 15 plus three eight plus eight देना है तो each जो भी आगे किलोमीटर जाएगा उसका rate अब आठ रुपए लगेगा लेकिन पहले किलोमीटर का 15 रुपीस लगेगा तो इस तरह से अगर आप AP बनाते हो तो ये कह रहा है कि does not form an AP as the total fare after each kilometer is 15, 8, 8, 8. Is the statement true? So, you can see here, the first kilometer is 15 rupees. The second kilometer is 2 kilometers. So, the first kilometer is 15, the second kilometer is 8. So, 15 plus 8, that means 23 here. But here, 8 is coming. This is the rate of the second kilometer. This is the rate of the third kilometer. This is the rate of the fourth kilometer. But when you sum them, then the total is 4 kilometers. This is the rate of the third kilometer. Each kilometer की यहाँ पे rate लिखी हुई है तो each kilometer की rate आपकी AP नहीं होती है ये आपके first kilometer का rate कितना है दो kilometer चला तो कितना है तीन kilometer चला तो कितना है इस तरह से आपकी यहाँ पे AP बनेगी जैसे हमने बनाई थी first kilometer की fifteen दो के यहाँ पे पांच kilometer चला तो thirty two ये आपके दो kilometer की rate यहाँ पे हो रही है तो इसका मतलब ये एक AP यहाँ पे नहीं है but हम logic से answer द ओके तो गिवन टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर पहले किलोमीटर के लिए पंद्रह रुपए हैं और बाकी जो भी आगे किलोमीटर आएंगे उनके लिए एट रुपीज अब हम यहाँ पे क्योंकि चार हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है तो हम चार किलोमीटर तक का फेयर निकालते हैं तो नाउ टोटल फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर एक किलोमीटर ही चलाए तो कितना फेयर देना है ओनली फिफ्टीन रुपीज नाउ टोटल फेयर फॉर टू किलोमीटर अगर टू किलोमीटर चलाए तो पहले किलोमीटर का फिफ्टीन रुपीज और दूसरे किलोमीटर का एट रुपीज यानी कि टू फिफ्टीन प्लस एट हो गया ट्वेंटी थ्री नाउ टोटल फेयर फॉर थ्री किलोमीटर अब अगर वो थ्री किलोमीटर चलाए तो पहले किलोमीटर का फिफ्टीन हो गया दूसरे किलोमीटर का एट हो गया तीसरे किलोमीटर का एट हो गया तो एट प्लस एट हो गया सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस फिफ्टीन आपका हो गया यहाँ पे थर्टी वन अब लेट किया वो थ्री किलोमीटर ने चल के चार किलोमीटर चलाए तो चार किलोमीटर के लिए पहले किलोमीटर का फिफ्टीन दूसरे का एट तीसरे का एट चौथे का भी एट तो आप इसको चलो एट ट्वेंटी और ये आपका यहाँ पे हो गया थर्टी हो गया तो अब 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 ये जो आपकी ए बन रही है क्योंकि ए पी इसी तरह से बनती ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो चार किलोमीटर चला तो नाउ जो एपी है तो नाउ टोटल फेयर जो होगा चार किलोमीटर पहले चार किलोमीटर का फेयर होगा इन सब का सम करने से आएगा तो टोटल फेयर फॉर फॉर फर्स्ट सेकेंड किलोमीटर थर्ड किलोमीटर और फोर्थ किलोमीटर का टोटल आपका यहां पे कितना आ रहा है आर फिफ्टीन रुपीज ट्वेंटी थ्री रुपीज 31 रुपीस और 39 रुपीस तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है एपी बन रहा है ओके तो अब आप यहाँ पे सॉल्व करके देखो ये हमारी एपी है या नहीं है जो हमने एपी बनाई वो है या नहीं तो D1 यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हम इसको A1 वन ले लेते हैं A2 ले लेते हैं A3 ले लेते हैं A4 फोर ले लेते हैं डी हो जाएगा ए टू माइनस तो ट्वेंटी थ्री माइनस ये हमारा एट आ रहा है नाउ D2 ले लो D2 आपका हो गया ए थ्री माइनस ए तो ये हो गया 31 वन माइनस ट्वेंटी ये भी हमारा 8 आ रहा है 
और d3 ले लिया तो ये हमारा a4 फोर माइनस ए तो 39 नाइन माइनस थर्टी आ रहा है तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है 8 हो रहा है यानी कि तीन ये जो हमने ap बनाई है उनमें d हमारा यहाँ पे सेम आ रहा है इसका मतलब ये अगर ap बननी होती तो इस तरह से फेयर की जो ap बननी होती वो इस तरह से बननी होती ये ap कोई ap नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी आपका सेम नहीं है और किलोमीटर के अकॉर्डिंग ये फेयर भी यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट टू नॉट ट्रू क्योंकि यहाँ पे जो टोटल फेयर है वो आपका ये ना होके ईच किलोमीटर का अकॉर्डिंग ये फर्स्ट किलोमीटर का ये सेकंड का ये थर्ड का या फोर्थ का इस तरह से आपका फेयर है तो फाइनल आंसर लिखेंगे नो द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज फिफ्टीन एट 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 आर नॉट द टोटल फेयर फॉर वन टू थ्री एंड फोर किलोमीटर ओके तो एंड इट डज नॉट ऑल्सो फॉर्म एन ए पी और ये आपकी एक ए पी भी नहीं बना रही है क्योंकि देखो एट माइनस फिफ्टीन डी अलग आएगा एट माइनस एट जीरो एट माइनस एट जीरो हो रहा है तो ये आपकी ए पी भी नहीं बना रही लिखा है ओके तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है आई होप आपको फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू